సినిమాలు కెరియర్లో చేయడం జరిగింది దాంట్లో మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి బ్లాక్ బాస్ హిట్స్ ఉన్నాయి సై కానీ దిల్ కానీ ఇలాంటి మంచి సినిమాలు బట్ భీష్మ ఎవరినైనా ఒకళ్ళు అడిగారు అనుకోండి ఏ సినిమా స్పెషల్ మోస్ట్ స్పెషల్ అని అడిగితే ఏ ఫిల్మ్ చెప్తారు మీరు టాప్ త్రీలో చెప్పచ్చు నాగా జయన్ ఇష్క్ టాప్ ఫోర్లోకి వచ్చేసింది ఓకే ఓకే సో ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది ప్రతి యాక్టర్కి ఈ ఫిల్మ్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఈ ఫిల్మ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ వెరీ మెమరబుల్ ఎందుకంటే అసలు షూటింగ్ అసలు ఎవ్రీ డే మిస్ట్ హ్యాఫ్ అన్ అవర్ సిక్స్ ఎవ్రీ డే అది లాస్ట్ డే అసలు లాస్ట్ డే మీ బోత్ కొంతమంది మోస్ట్ లాస్ట్ డే షూటింగ్ లాస్ట్ డే లాస్ట్ షాట్ అప్పుడు ఓవర్ కలర్ బీల్ ఆల్మోస్ట్ నాకు అసలు మైండ్ అంత బ్లాక్ అండ్ మైండ్ అంత బ్లాక్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు సినిమా ఇప్పుడు సినిమా ఇట్స్ సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది ఇది హిట్ అయింది ఇప్పుడు రేపు వచ్చి నాకు వేసే మసిన ఏంటి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఎంసీ ఇస్ సెట్ ఇప్పుడు అండ్ ఈ రోజు ఈ రోజు స్టిల్ షూటింగ్ అయినా కలిసి అంటే కలిసి మన డబ్బింగ్ కానీ వీడి వీడే వీడే ఇప్పుడు సినిమా సినిమా ఇంకా ఇవాడ ఇంకా అంటే అయిపోయింది కోచ్ అఫ్ గుడ్ టైం జాయిన్ అదర్ సెట్ ఓకే ఐ యామ్ మిస్సింగ్ దిస్ టీమ్ ఇతర సెట్ లో మీరు మిస్ అవరు వాట్సాప్ లో నాకు తెలిసి ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉండే యా వాట్సాప్ లో నాకు కూడా స్టిల్ సెట్ బట్ వి ఆల్ సీ నో వి ఆల్ సీ ఈచ్ అదర్ కలిసి చేయడం వేరే యా సో సో ఈ సినిమా అంత స్పెషల్ నాకు సినిమా మీరు ఈ సినిమాలో ఎవర్ని బాగా మిస్ అవుతారు చేసిన వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ లో ఆప్షన్ ఏ వెంకీ గారు ఆప్షన్ బి సాగర్ గారు ఆప్షన్ సి రష్మిక అండ్ సినిమాలో ఇందాక ఇంట్రోలో చెప్పినట్టు అంటే జనరలీ చూసే బ్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి థియేటర్లో ఆడియన్స్ సెకండ్ హాఫ్లో ఒక బ్లాక్ అక్కడ ఒక సీన్ అయిపోగానే ఓకే నెక్స్ట్ ఇది జరుగుతుంది అని అందరం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం చక్కగా ప్రశాంతంగా వెళ్ళి పాప్కార్న్ కొనుక్కోవచ్చు చూడగానే ఆన్ చేయగాని ఇది కాదా ఏమిటి అసలు అదే అండి ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉండకూడదు అంటే ఇప్పుడు తీసుకున్న పాయింట్స్ కానీ మధ్య అంటే ఒక గొప్ప కథలు అంటే ఇంకా అసలు అంటే అవే కథలు ఉన్నాయండి నాకు తెలిసి అయితే ఇంకా ఏదో కొత్త కథలు అనేది చాలా చాలా థింక్ చేసి థింక్ చేసి థింక్ చేసి కానీ ఏ కథ తీసుకున్నా కొంచెం కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ అని నేను నమ్మానండి సో ఎక్కడ ఏది చేసినా సరే ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు ఉండకూడదు కదా చెప్పేది ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకోలేదు రివిల్ చేయ సో ఇదే జరుగుతుంది ఇది చాలా సినిమాల్లో జరుగుంటుంది బట్ నితిన్ ఎలా చేసి ఉంటారో కామెడీ సీన్స్ మధ్య మధ్యలో వచ్చు వస్తూ ఉంటాయి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను బట్ కాదు కంప్లీట్ గా చేయండి మేము అదే అనుకున్నాను మేము అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇంటర్వెల్ కి అందరు ఏమనుకుంటారు ఆ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఫస్ట్ నుంచి అక్కడ అక్కడ ఆయన్ని చూపించి ఇక్కడ ఈయన్ని చూపించినప్పుడు డెఫినెట్ గా జరుగుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అనుకుంటారు అలా అనుకోవాలి అనుకుని వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే షాక్ అయ్యారో షాక్ అయితే మన గ్రూప్ లోకి వచ్చేస్తారు అరే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయని జరిగింది అనేసరికి టోటల్ గా సినిమాకి లాక్ అయిపోతారు ఇక అక్కడ నుంచి కూడా ఆ ఫన్ రైడ్ అంతా కూడా ఫన్ మంచి మంచి సీన్స్ పడ్డాయి సో అన్ని కూడా ఇంటాక్ట్ ఉంటారని ఫీల్ అయింది అండ్ ఇంకొకటి ఏదైతే భీష్మ ఉన్నారో ఈ క్యారెక్టర్ ఏదైతే అనుకుంటారో అండ్ అనుకున్న తర్వాత అది జరగకపోయేసరికో దీనికో ఈ క్యారెక్టర్ లైక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే అది కొంచెం ఓవర్ వేలో ఓవర్ గా ఉంటుందేమో అనుకున్నాను అలా కూడా ఏమి ఉండదు చాలా సింపుల్ గా చాలా అంటే చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది నేను యాక్చువల్లీ నేను షాక్ అయింది ఏంటంటే అండి ఈ పర్ఫార్మెన్సెస్ లో అంటే ఆ సీన్ అప్పుడు ఇంటర్ పోస్ట్ ఇంటర్వెల్ సీన్ అప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఆయన అలా చూడలేదు అసలు ఈయన చేసిన ఇరవై ఆరు ఫిలిమ్స్ లో ఎప్పుడు అలా చూడలేదు అంత ఎనర్జెటిక్ గా అంత అంత సటిల్ గా నాకు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అండి సీన్ చేస్తున్నప్పుడే అసలు అది తర్వాత ఆన్లైన్ ఎడిట్ చూపిస్తే రష్మిక కింద పడిపోయింది నేను అవుతూ నవ్వుతూ అసలు అని నేను అప్పుడు అనుకున్న ఫస్ట్ ఆడి నేను అమ్మాయి చూసింది ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయింది అమ్మ కొడతాను ఇక అప్పటి నుంచి అది మాకు యాక్చువల్లీ మా ఫోటే కదా నా ఐ మీన్ సెకండ్ హాఫ్ మొత్తానికి కుకింగ్ పాయింట్ అదే అని సో చాలా బాగా చేశారు అసలు మీరు ఇన్ని సినిమాలు చూడలేదు అన్నారు కదా మేము కూడా ఇన్ని సినిమాల్లో ఆయన ఎక్కువగా మాట్లాడడం కూడా మేము వినలేదు మేము కూడా చూడలేదు మీరు మారిపోయారండి మీరు మారిపోయారు నితిన్ గారు ఏంటి మార్పుకు కారణం క్యారెక్టర్లు అన్ని ఉన్నాయి అంటే ఒక మీమ్ క్రియేటర్ అంటే అల్లరి చిల్లరిగా తిరిగి అతను మళ్ళీ అలాంటి అతను సిఈఓకి వెళ్తే ఏంటి అలాంటి అతను ఒక ప్రాబ్లం లోకి వెళ్తే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ వేరియేషన్స్ దొరికేసరికి కొటేషన్స్ చె
అక్కడ అంటే అక్కడ వెనల కిషోర్ గారు రఘుబాబు గారు చోరు చూసుకుంటారు కానీ థియేటర్ లో చెవులు ఇలా పోలికలు వైబ్రేషన్ అన్నావు